Hi students of ICP Academy, ICMA students. I welcome you all for the subject economics. We now are to discuss the lesson 1.1 fundamental of economics. What is economics? Economics is one of the social sciences. எந்த ஒரு நடவடிக்கையில் மனிதனுடைய பொருளாதார நடவடிக்கை என கருதப்படுகிறதோ அதை நம்ம படிக்கிறதுக்கு பேர் தான் எக்கனாமிக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இப்போ என்ன ஏன் அதை எதை எதனால் அது வந்து எக்கனாமிக்ஸ் ஆக்டிவ் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டின்னு சொல்கிறோம்னா எந்த ஒரு இடத்துல பண பரிமாறுதல் நடைபெறுகிறதோ பண பரிமாற்றத்துடைய துடன் ஒரு பொருள் ஒருத்தருக்கு வந்து ஒருத்தருக்கு போகுது ஒருத்தருக்கு அது ஒரு திருப்தியையோ ஒரு சந்தோஷத்தையோ ஒரு மன சந்தோஷத்தையோ அல்லது ஒரு பயன்பாட்டையோ கொடுத்ததுன்னா அதனை நம்ம ஒரு எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டின்னு சொல்கிறோம் மனிதர் மனிதங்கள் எல்லார் இடத்துலையும் எல்லோரும் இந்த ஒரு பொருளாதார நடவடிக்கைன்னு சொல்லப்படக்கூடிய எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டியில் இன்வால்வ் ஆனவங்களாக தான் இருக்காங்க ஏன்னு கேட்டால் எல்லோரும் பணம் பரிமாற்றுதலில் ஈடுபட்டு இருக்காங்க அப்போ ஒரு மெயின் எக்கனாமிக் ப்ராப்ளம் ஒரு பொருளாதாரத்தினுடைய மிக முக்கியமான ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னு கேட்குறோம் கேட்டால் இரு கிடைக்கக்கூடிய இருக்கக்கூடிய ரிசோர்ஸஸ்ன்னு சொல்லப்படக்கூடிய பயன்பாட்டு பொருளை எப்படி ஒரு பயன்படுத்தப்படக்கூடிய பொருளாக மாற்றுவது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம முக்கியமான ஒரு பிரச்சனையாக பார்க்குறோம் இதில் ஏன் அப்படி அது ஒரு முக்கியமான பிரச்சனையாக பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஹியூமன் வான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய தேவைகள் மனிதனுடைய தேவைகள் அன்லிமிட்டட் மிகவும் அதிகமானவை எண்ணில் அடங்காதவையாக நம்ம பார்க்குறோம் ஏன்னா ஒரு தேவை அன்றோடு அது முடிஞ்சுதா அப்போ அவருக்கு தேவையே தேர்ந்தெடுதா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை ஒரு தேவை அதனால் இன்னொரு தேவை இல்லை இது முடிஞ்சதுன்னா இன்னொரு தேவை இப்படி கிடைக்கக்கூடிய நம்ம ரிசோர்ஸஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருந்தாலும் உதாரணத்துக்கு நம்ம வருமானம்னு எடுத்துக்கலாமே ஒரு நூறு ரூபாய் வருமானத்தில் நமக்கு இருக்கக்கூடிய செலவிட்டு பண்ணக்கூடிய தொகை எண்பது ரூபாயாக இருந்தால் அந்த எண்பது ரூபாய்க்கான செலவீட்டு வகைகள் வந்து பல இருக்குது அதில் எதோ ஒன்றை தான் நம்ம பூர்த்தி செய்ய முடியுது அப்போ இதை தான் இங்கிலீஷில் சொல்கிறாங்க ஸ்கேஸ் ரிசோர்ஸஸ் அன்லிமிட்டட் வான்ஸ்னு சொல்கிறோம் இருக்கக்கூடிய ரிசோர்ஸஸை வச்சுட்டு நம்ம எப்படி நம்மளுடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்கிறோம் அப்போ நம்ம அதில் எது மிகுந்த பயன்பாட்டுள்ள தேவை அல்லது எது முக்கியமான தேவையாக இருக்கோ அதை நாம் பயன்படுத்துகிற வகையை பார்க்குறோம் இதை படிக்கக்கூடிய ஒரு பொ படிப்புக்கு பேர் தான் எக்கனாமிக்ஸ் அல்லது பொருளாதாரம்னு சொல்கிறோம் இது மனி தனிநபருக்கு மட்டுமா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை ஒரு நிறுவனத்துக்கும் பொருந்தக்கூடியதாக தான் இருக்குது ஏன்னா ஒரு நிறுவனத்திற்கு ஒரு பொருளை உற்பத்தி பண்ணணுன்னா அதற்கு காரணியாக லே லேண்டு லேபர் கேபிட்டல் ஆர்கனைசேஷன்னு சொல்கிறோம் நிலம் மூலதனம் மனித உழைப்பு அதெல்லாம் நடத்தக்கூடிய நிர்வாகம் இந்த நாளும் இருக்குது அப்போ இந்த நாளையும் பயன்படுத்தி எந்த பொருளை நம்ம உற்பத்தி பண்ணுறோம் எப்படி உற்பத்தி பண்ணுறோம் இதன் வழியாக எவ்வாறு நம்ம லாபத்தை அது அதிகப்படுத்துகிறோம் இப்படி இதனுடைய காரணிகள் வெவ்வேறு வகையாக பயன்பாடுகள் இருக்குது ஸோ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து உள்ளடக்கி படிப்பதாக எக்கனாமிக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் எல்லா தேவைகளும் பொருளாதார தேவைகளா அப்படின்னு கேட்டால் சிலது பொருளாதார தேவைகளாக இருக்கும் ஆனால் அந்த பொருளாதார தேவை அப்படிங்கிறதுக்கு கண்டிப்பான ஒரு இலக்கணம் என்ன இருக்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா பர்ச்சேசிங் பவர் பணம் அதை வாங்கக்கூடிய சக்தி இது இருக்கிற ஒரு தேவையை தான் பொருளாதார தேவைன்னு சொல்ல முடியும் நமக்கு ஆசைகள் எது வேணா இருக்கலாம் ஆனால் அதை வாங்கக்கூடிய பவர் நம்மக்கிட்ட இருக்கா அதனுடைய பணம் இருக்கா அப்படிங்கிறது பார்க்கறது முக்கியமான ஒரு அடிப்படை காரணியாக அமைகிறது எந்த ஒரு தேவையும் ஒரு எஃபர்ட்டை தேவைப்படுது அந்த எஃபர்ட்டை நமக்கு அது ஒரு திருப்தியாக அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஒரு தேவை அந்த தேவைக்கான செயல்பாடு அந்த செயல்பாடு ஒரு திருப்தி இது மூணும் கொடுத்தா அதை தான் எக்கனாமிக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னு படிக்க பார்க்கக்கூடியது நம்ம வந்து 
ஒரு சில பிரிவுகளாக படிக்க பார்க்குறோம் என்னென்ன அப்படின்னு கேட்டால் முதல் ஒன்று ப்ரொடக்ஷன் உற்பத்தி நெக்ஸ்ட்டு டெக்னிக் அண்ட் டெக்னாலஜி டெக்னிக் அண்ட் டெக்னாலஜினால் செயல்பாட்டு முறைகள் செயல்முறைகள் அடுத்தது எக்ஸ்சேஞ்ச் பரிவர்த்தனை ஃபோர்த் ஒன் இஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பரிமாற்றம் அடுத்தது வேல்யூ வேல்யூங்கிறது மதிப்பீடு ப்ரைஸ் ப்ரைஸுங்கிறது விலை கன்சம்ஷனுங்கிறது பயன்பாடு இப்போது இதில் ஏழாக இருக்கு பிரிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த ஏழையும் உள்ளடக்கக்கூடிய ஒரு மேட்ரு தான் நம்ம எக்கனாமிக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் ப்ரொடக்ஷன் அப்போது இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸ் கிடைக்க இருக்கக்கூடிய பொருள்களை வச்சு நம்ம அந்த பயன்பாட்டுடைய பொருள்களாக அதை மாற்றி அமைக்கிறதுக்கு பேர் தான் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டின்னு சொல்கிறோம் அதாவது ப்ராசஸ் ஆஃப் கன்வெர்டிங் அ ப்ராடக்ட் இன் டு அ ஃபினிஷ்டு குட் ஆர் அ ஃபைனலைஸ்டு குட் இட் இஸ் நத்திங் பட் க்ரியேஷன் ஆஃப் யூட்டிலிட்டி ஒரு பயன்பாட்டை உருவாக்குதல்னு சொல்லலாம் இதை நம்ம இந்த ஒரு பொருளை உபயோகப்படுத்தக்கூடிய பொருளாக மாற்றுவதற்கோ இல்லை பயன்படுத்தக்கூடிய வகையில் ஒரு பொருளை மாற்றுவதற்கோ நமக்கு வந்து நான் சொன்ன மாதிரி நான்கு காரணி தேவைப்படுது அந்த நாலு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா லேண்ட் லேபர் கேபிட்டல் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் நிலம் அதில் உழைக்கக்கூடிய மனிதர்கள் அந்த மனிதர்களுக்கு நாம் கொடுக்க போடக்கூடிய மூலதனம் இது எல்லாத்தையும் நிர்வகிக்கக்கூடிய ஒரு நிர்வாகம் இந்த நான்கும் ஒரு உற்பத்தியுடைய முக்கிய காரணிகளாக நமக்கு தேவைப்படுது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இதில் ரெண்டாவது நாம் பார்க்குறது வந்து டெக்னிக் அண்ட் டெக்னாலஜி டெக்னிக் அண்ட் டெக்னாலஜினால் அதை செயல்படுத்தும் முறை இப்போ இந்த இன்புட்டெல்லாம் இருக்குது இந்த இன்புட்டை நம்ம எப்படி பயன்படுத்துகிறோம் எப்படி மூலதனம் போடுறோம் அந்த மூலதனத்தை வச்சு லேபர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மனிதர்களை எப்படி பயன்படுத்துகிறோம் இவர்களால் உற்பத்தி செய்யப்படக்கூடிய பொருளுக்கு எத்தனை யூனிட் ஆஃப் லேபர் எத்தனை யூனிட் ஆஃப் லேண்டு என்ன விதமான டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுறோம் இது எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணி நாம் சொல்கிறது அப்படிங்கிறது தான் டெக்னிக் அண்ட் டெக்னாலஜின்னு சொல்கிறோம் மூன்றாவது எக்ஸ்சேஞ்ச் எக்ஸ்சேஞ்சுங்கிறது பரிமாற்றம் ஒரு சந்தையில் நமக்கு வந்து ஒரு பொருளை விற்குதலும் அதை வாங்குதலும் நடந்தால் அதை பரிமாற்றம்னு சொல்கிறோம் அப்போது முன்னொரு காலத்தில் பார்ட்டர் சிஸ்டம் அப்படிங்கிற மாதிரி பொருள் பண்டமாற்ற முறை இருந்தது அப்போ வந்து ஒரு பொருளுக்கு பதில் இன்னொரு பொருளை வாங்கினாங்க மாற்றிக்கிட்டாங்க பட் இப்போ வந்து அப்படி இல்லை இப்போ அதுக்கு பதில் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் பணம் என்கிற ஒரு பொதுவான காரணியை எடுத்துக்கிட்டு இந்த பணத்துக்கு ஒரு பொருளை வாங்கினா அதுக்குரிய கா பணத்தை கொடுத்து எக்ஸ்சேஞ்சுங்கிற ஒரு சிஸ்டமாக கொண்டு வந்திருக்கோம் ஆகையினால் பல பிரச்சனைகள் இப்போ வந்து ஒரு முடிவுக்கு வந்தக்கூடியதாக இருக்கிறது நெக்ஸ்ட் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுங்கிறது வந்து பரிமாற்றம் பரிமாற்றங்கிறது அகைன் ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று மேக்ரோ மைக்ரோ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இன்னொன்று மேக்ரோ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இந்த பரிமாற்றத்தினால் ஏற்படக்கூடிய இந்த பணம் பெறுதல் அப்படிங்கிறது நுணுக்கமாக எப்படி பரிமாறப்படுது இல்லை ஓவராலாக பார்க்கும்போது எப்படி பகிர்ந்தளிக்கப்படுகிறதுங்கிறதையும் பார்க்கலாம் இப்போ அதுக்கு பேர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நெக்ஸ்ட் இஸ் வேல்யூ வேல்யூங்கிறது எக்ஸ்சேஞ்ச் வேல்யூன்னு சொல்கிறோம் யூஸ் வேல்யூங்கிறோம் ஒரு பொருளை பயன்படுத்துறதுனால கிடைக்கக்கூடியதுக்கு யூஸ் வேல்யூன்னு சொல்கிறோம் அது இல்லைன்னா அதை யூட்டிலிட்டி அப்படின்னும் இங்கிலீஷில் சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த யூட்டிலிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பயன்பாட்டு ஒரு பொருளை பயன்படுத்துறதுனால நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பயன்பாட்டு திருப்தின்னு சொல்லிக்கலாம் த நம்ம சாதாரணமாக சொல்லணும்னு சொன்னால் இல்லை எக்ஸ்சேஞ்ச் வேல்யூங்கிறது வந்து அதை இன்னொன்றாக மாற்றினால் அதனால் கிடைக்கக்கூடிய பயன்பாட்டுன்னு சொல்லலாம் அடுத்தது ப்ரைஸ் ப்ரைஸுங்கிறது விலை அந்த ஒரு பொருளுக்கு நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட விலைக்கு அந்த பொருள் ஒரு பரிமாறப்படுகிறது ஒரு ரூபாவை வாங்கிட்டு அதுக்கு உரிய பொருளை நம்ம மாற்றுறோம் அப்போ அதுக்கு பேர் ப்ரைஸ் எக்ஸ்சேஞ்சுன்னு சொல்கிறோம் இப்போ இது நாளும் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இதாக பார்க்குறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து கன்சம்ஷன் கன்சம்ஷனுங்கிறது பயன்படுத்துதல் ஒரு இறுதியில் இந்த பொருள் யாருக்காக செய்யப்பட்டதோ அவரை போய் சேரும்போது அவர் அதை உரிய வகையில் பயன்படுத்தி பயன்படுத்துறதுனால அவை அவருக்கு கிடைக்கக்கூடிய திருப்தியை தான் நம்ம பயன்பாடுன்னு சொல்கிறோம் யூட்டிலிட்டி இட் இஸ் க்ரியேட்டட் பை த ப்ரொடியூசர் அண்ட் இட் இஸ் சாட்டிஸ்ஃபையிங் த கன்சியூமர் த்ரூ த கன் கன்சம்ஷன் ஒருத்தர் ஒரு பொருளை நுகர்வோரை நோக்கி அந்த பொருள் போகும்போது அவங்க அந்த பொருளை உபயோகப்படுத்துறதுனால அவருக்கு அந்த திருப்தியை அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இதுவரை வழியாக நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு கேட்டால் 
எக்கனாமிக்ஸ் அல்லது பொருளாதாரத்தினுடைய என்னென்ன பிரிவுகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத இந்த பகுதியில் பார்த்தோம் வாங்க நம்ம அடுத்த ஒரு பகுதியில் டெஃபனிஷன் அல்லது வரையறை ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் டெஃபனிஷன் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் அல்லது பொருளாதாரத்தினுடைய வரையறையை வச்சு பார்ப்போம் நன்றி மக்களே